السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد شكريو روزادا هاي وغنر شروطين مهن رب العالمين الدربار شكريا كتب قطع ومحمد ديني مهرباني قري رمضان المبارك أما دير كدان قرد سن أمرا بولي الحمد لله الحمد لله ماهي رمضان شب جايت بارو جاوا شب جايت بارو باوا أبو شب جايت بارو قرشكار قد سه ليلة القدر شب قدر قدر الرات موهي مغني ترات جه رات كي الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر بولت سن خير من ألف شهر هجار ماشر جاي دو ششت هو هشيب قره دعكه جت سه ايك رات ربادت چوراشي بجور قره مان ايك جن مانوش ايك رات ربادت قره شيب رائع چوراشي بجور الفزيلت এবং সব হাসিল করতে পারে যদি সে লাইলাতুল কদরকে পেয়ে যায় সবে কদরকে পেয়ে যায় আমরা ইনশাআল্লাহ সবে কদর সম্পর্কে সব কদরের তাৎপর্য ফজিলত সম্পর্কে এবং সবে কদরের আলামত সম্পর্কে বিশেষ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন আলাদা আলাদা ভিডিও এবং বক্তব্য আমরা প্রকাশ করেছি আজকের বক্তব্যে যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই বিষয়টি হচ্ছে যে লাইলাতুল কদরে বা সবে কদরে কদরের রাতে কোন দোয়াটি আমি বেশি বেশি করব এবং কোন আমল আমি বেশি বেশি করব এই প্রশ্নের উত্তর রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামে হাদিসেই আমরা খুঁজে পাই যে হাদিসটি আম্মা জান আয়সার আলী আল্লাহ তালা আনহা বর্ণনা করেছেন এবং হাদিসের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে যে হাদিসটি তিরমিজে শরীফে আছে ইবন মাজা শরীফে আছে এবং মুসনাদে আহমদেও আছে ইমাম তিরমিদের আহমদুল্লাহ আলী হাদিসটিকে সাহেও আখ্যা দিয়েছেন আম্মা জান আয়সার আলী আল্লাহ তালা আনহা বলেন যে আমি রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি জানতে চেয়েছিলাম হে আল্লাহ রসুল আমি যদি আমার জীবনে লাইলাতুল কদরকে পাই সবে কদরকে পাই কদরের রাতকে পাই তাহলে মা আকুল ফিহা সেই রাতে কোন দোয়াটি আমি বেশি বেশি বলব কি বলে আমি দোয়া করব উত্তরে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হজরত আম্মা জান আইসার আলী আল্লাহ তালা আনহাকে এ কথা বলেছিলেন এই দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে হে আয়সা কুলি তুমি বলবে সবে কদরের রাতে লাইলা তুমি কদরে এই দোয়াটি তুমি বেশি বেশি বলবে এই দোয়াটি তুমি করবে কথা বলবে আল্লাহ উম্মা ইন নাখা আফু বুন তহিবুল আফুয়া ফা আফু আননি আপনিও বলো এখনই মুখস্ত করে ফেলি যেন আমরা দোয়াটি এবং আমাদের জন্য মুখস্ত হয়ে যায় আপনিও বলো আল্লাহ হুম্মা ইন্না কা আফু উন এটার উচ্চারণটা হবে এটা কিন্তু ওয়াও বাংলার বন আফু উন ঠোঁটটা লাগবে না আফু উন আল্লাহ হুম্মা ইন্না কা আফু উন তো হেবুল আফুয়া ফা আফু আননি আবার বলুন আল্লাহ হুম্মা ইন্না কা দোয়াটির অর্থ এবং মর্ম সম্পর্কেও আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই দোয়াটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ হুম্মা হে আল্লাহ ও গো আল্লাহ ও গো মাহু ইন্না নিশ্চয়ই আপনি আফু উন বড় ক্ষমাসী হে আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনি আপনি তো বড় ক্ষমাসী তো হিবুল আকুয়া আর 
ক্ষমা করতে আপনি পছন্দ করেন ক্ষমা করতে আপনি বড় ভালোবাসেন ফাঁফ আইননি সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আপনি আমাকে মাফ করে দিন আমরা আবারও বলি দোয়াটি আল্লাহমা ইন্নাকা আফু উন তহিবুল আকুয়া ফাফু আননি ও গো আল্লাহ ও গো ইন্নাকা আফু বুন আপনি তো বড় ক্ষমাশী আ তহিবুল আকুয়া ক্ষমা করতে আপনি পছন্দ করেন ভালোবাসেন সুতরাং ফাফু আননি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমাকে মাফ করে দিন এই দোয়াটি আমরা খুব বেশি বেশি লাইলাতুল কদর এবং সবে কদরে কদরের রাতে আমরা পাঠ করব একজন মানুষের বা একজন মমিনের সবচাইতে বড় যাওয়া এবং পাওয়া এটা এটাই সবচাইতে বড় লক্ষ্য তার এটাই যে আমার আল্লাহ আমার মালিক যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন আমার মালিক যেন আমাকে মাফ করে দেন কোরআনে কেমে আল্লাহ সুবাহান অপরিসীম ক্ষমার কথা বহু আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে জনৈক ফার্সি কবি এ কথা বলেছেন যে কবিতাটির ভাবার্থ হচ্ছে মর্ম হচ্ছে যে ও গো আল্লাহ আপনি আমার ন্যায় কাজ কবুল করবেন এটা নিয়ে আমি ভাবি না এটা আমি বলি না কিন্তু আপনি আমার গুণা মাফ করে দেন আমার গুণা যেন আপনি মাফ করে দেন এটাই আমার চিন্তা সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহান ক্ষমা পাবে মাফি পাবে সেই তো সবচাইতে বড় সৌভাগ্যবান সবচেয়ে সবচাইতে বড় ভাগ্যবান তো সেই ব্যক্তি অন্য এক হাদিসে আছে হজরত আম্মা জান ঈশারদি আল্লাহ আনহা একদিন রসুল করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে খুব খুশির অবস্থাতে দেখলেন মোটটা খুব ভালো রসুল করিম সাল্লাহ আলাহাল্লামের তাই স্ত্রী হিসাবে আম্মা জান আয়সা স্বামীর মোট স্বামীর মিজাজটা এত খুশি তাই উনি কাছে গেলেন আর বললেন হে আল্লাহ রসুল আপনাকে বড় খুশি লাগছে তাই আমি আমার একটা আবদার আপনার কাছে করতে চাই রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ আয়সা তোমার কি আবদার তুমি করো প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী দর্শক মণ্ডলী আমরা যদি হতাম হয়তো দুনিয়ার কিছু চাইতাম আমাদের স্ত্রীদের নারীদের অবস্থা স্বামীর কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া যখন মোট ভালো থাকে যখন সুযোগ থাকে কিন্তু আম্মা জানা ইশারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা কি বললেন রসুল করিম সাল্লামের মেজাজ ভালো দেখে বললেন হে ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আপনি আমার ক্ষমার জন্যে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করুন রসুল করিম সাল্লাম সাথে সাথে তার দুই হাত তুললেন আর তিনবার এ কথা বললেন দু হাত তুলে তিনি তিনবার এ কথা বললেন আপনি আয়সাকে মাফ করে দিন আপনি আয়সাকে মাফ করে দিন আপনি আয়সাকে মাফ করে দিন দোয়া শেষ হওয়ার পর হজরত আয়সার দি আল্লাহ আনহা খুব খুশি হলেন খুব আনন্দিত হলেন হজরত আয়সার খুশি দেখে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন আয়সা তোমাকে বড় খুশি লাগছে হজরত আম্মা জান আয়সা বললেন হে আল্লাহর রসুল আমি খুশি হব না আপনি নবী আল্লাহর নবী আপনি আমার মকফিরতের জন্যে আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেছেন আমি কি খুশি হব না এরপর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন আয়সা তুমি জানো আমি আমার উম্মতের জন্যে এই দোয়া প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী মনোযোগ দিয়ে শুনো আপনার হাবিব আমার হাবিব নবী কি বলছেন যে এই ক্ষমার দোয়া এই দোয়া আমি আমার উন্মতির জন্য প্রত্যেক নামাজের পর করি আমার মাতা পিতা কুরবান হোক সেই নবীর জন্য অসংখ্য দুরুদ ও সালাম তার প্রতি রসুল করিম সাল্লাম আমার জন্য আপনার জন্য আমার ক্ষমার জন্য আপনার ক্ষমার জন্য প্রতি নামাজের পর আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেছেন কত খুশি হওয়ার কথা আমাদের আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাওয়ার কথা সুতরাং আমরা সবে কদরে লাইলা তুমি কদরে এই দোয়াটি অবশ্যই বেশি বেশি পাঠ করব বেশি বেশি পাঠ করব আর এছাড়াও আমরা সুবাহান আল্লাহ 
আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার এবং আস্তাগফিরুল্লাহ আর দুরুস শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ এগুলো খুব বেশি বেশি পাঠ করব আর সাথে সাথে বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদিসে এই কথাও আছে মান কাম লাইলাতুল কাদর ইমাদ ওয়া ইহতিসাব ওয়া গফিরা লাকু মা তাকাদ্দাম মিন যাম্বি যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদরে সবে কাদরে রাতে জাগরণ করে ইবাদত করবে রাতে জাগরণ করে সালাত আদায় করবে তার পূর্বে সব গুনাহ maaf করে দেয়া হবে সুতরাং বিশেষ ভাবে আমরা যেমন এই দোয়াটি যেমন পাঠ করব সাথে সাথে আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে লম্বা দীর্ঘ সময় নিয়ে আমরা সালাত আদায় করব তারাবি বিশাকাত যেন আমাদের কারো মিস না হয় এবং তাহাজ্জুদের নামাজ আট রাকাত বা বারো রাকাত আমরা যেন আদায় করি আর সাথে সাথে ওই যে জিকির গুলুর কথা বললাম এই জিকির গুলু যেন ওই জিকির গুলু যেন আমরা আদায় করি এছাড়াও একটা জিকির আছে হাদিসে আছে যে যে ব্যক্তি সুবাহান আল্লাহ অবি হামদিহি সুবাহান আল্লাহ অবি হামদিহি এই জিকিরটা একশতবার পাঠ করবে তার গুনা যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয় বা ইনকাম ইসলা জাবাদিল বাহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও যদি হয় আল্লাহ তালা তাকে মাফ করে দিবেন সুতরাং আমরা একশতবার সুবাহান আল্লাহ অবি হামদিহি এই জিকিরটাও করব আর কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করব এছাড়া স্বতন্ত্রভাবে আলাদাভাবে দীর্ঘ সময় নিয়ে লম্বা সময় নিয়ে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করব রুনা জারি করব কান্না কাটি করব আল্লাহ তালা যেন আমাদের সকলের জীবনে লাইলাতুল কদরকে দিয়ে দেন সবে কদরের ফজিলতকে দিয়ে দেন এবং বিশেষভাবে আমরা দোয়া করব আমাদের দেশের মানুষের জন্য আমাদের এলাকার মানুষের জন্য সারা বিশ্বের মানুষের জন্য এই যে ভয়াবহ করোনা ভাইরাসের কারণে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে আল্লাহ সুবাহা যেন সারা বিশ্ব থেকে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশ থেকে এই ভাইরাসকে আল্লাহ সুবাহান তালা দূর করে দিন আমরা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন সবে কদরকে লাইলাতুল কদরকে এই রমজানেই আমাদের জীবনে পাওয়া দেন আমি আমি ও আখিরুদ্দাহ আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিলা আলমিন